Buongiorno, benvenuti al consueto spazio di informazione del TG Sud che inizia come sempre con la notizia del giorno. Sostegno alle piccole emittenti locali. Ordine del giorno del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana in vista del passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione che rischia di cancellare decine di TV locali siciliane. L'ordine del giorno è stato presentato con con, ehm, auspicando un intervento del governo regionale. Il servizio. I deputati regionali del PD hanno presentato all'Ars un ordine del giorno nel quale chiedono al governo regionale di attivare tutte le iniziative utili al sostegno del settore delle piccole emittenti radiotelevisive siciliane che rischiano la chiusura a seguito della transizione verso il nuovo digitale terrestre. L'ordine del giorno reca le firme del capogruppo Giuseppe Lupo e dai parlamentari PD Anthony Barbagallo, Giuseppe Arancio, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Nello Di Pasquale e Baldo Gucciardi. Come è noto, si legge nell'ordine del giorno, a partire dal gennaio 2022 è iniziato il passaggio allo standard di seconda generazione della TV digitale, così come stabilito dall'Unione Europea ed il numero minore di frequenze obbliga tutti gli operatori ad adottare un nuovo standard, il DVB-T2. I canali messi a disposizione da Railway, azienda che gestisce le infrastrutture e i servizi di rete per gli operatori del settore, bastano solo per poche televisioni, le quali per trasmettere, solo con una copertura regionale, potranno essere costrette a sostenere costi notevoli, anche fino ad 80.000 euro l'anno. È evidente che si tratta di una cifra del tutto fuori mercato per la Sicilia e che molti editori non saranno in grado di reggere un simile incremento dei costi. Si rischia così di penalizzare diverse piccole emittenti e ciò, oltre a nuocere alla pluralità dell'informazione, potrebbe portare ad una crisi occupazionale in un settore altamente specializzato. Il gruppo PD all'Ars chiede dunque al governo regionale di prevedere forme di sostegno alle emittenti locali a tutela della pluralità dell'informazione e dei posti di lavoro. Questa è la notizia del giorno, qualche minuto di attesa, una pausa per noi, torniamo in studio con i titoli e le altre notizie. Crescono le prime dosi per i bambini, continuano le vaccinazioni in età pediatrica. Trapani, quasi il 30% della fascia tra i 5 e gli 11 anni, ha ricevuto almeno una somministrazione. Sponsor regolare esce dall'inchiesta sulle false sponsorizzazioni alla Riviera Marmi, l'imprenditore ericino Giuseppe Tagliavia. Archiviata la sua posizione, pagò regolarmente la pubblicità. Chiesto l'intervento della Regione da Palazzo Dalì, il sindaco di Trapani, Tranchida, ha chiesto al governo Musumeci di sostenere le piscine in difficoltà alle prese con le limitazioni per la pandemia e l'aumento dei costi di gestione degli impianti, soprattutto energia elettrica e gas. Erice in corsa la cittadella medievale al secondo posto nel contest online Borgo di Sicilia più bello 2022 dietro Petralia Sottana. Si può votare fino al 13 febbraio. Fuori dalla Coppa Italia, sconfitta per la Handball Erice nel match dei quarti di finale contro Brixen, match che si è chiuso 41 a 29. Vaccinazioni in gravidanza sicura ed efficace. Nel nostro servizio di approfondimento parla il primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, la dottoressa Laura Giambarco. Questi dunque i titoli delle notizie di oggi, veniamo all'apertura, prosegue la campagna vaccinale pediatrica rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni, a Trapani quasi il 30% di questa fascia di età ha ricevuto la prima dose, intanto sono in arrivo le nuove regole nelle scuole in caso di presenza di positivi in classe e per l'attivazione della didattica a distanza. Il servizio è di Mario Torrente. Una media di 50 vaccinazioni al giorno. E a livello provinciale le prime dosi sono leggermente superiori rispetto al dato regionale. Proseguono a Trapani, nel lab pediatrico di Contrada Ciponeri, le vaccinazioni ai bambini nella fascia d'età dai 5 agli 11 anni. Al momento in città hanno ricevuto almeno una dose il 28,16% su un target totale di 3.863 bambini e bambine che dallo scorso 16 dicembre possono ricevere il vaccino per il Covid. 
In un mese e mezzo hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi il 9,42%, un dato leggermente al di sopra del trend provinciale al momento al 9,16%, mentre la media delle prime dosi al 34%, 9 punti in più rispetto a quello siciliano al 25% in base all'ultimo bollettino diramato dalla regione. E probabilmente nei prossimi giorni potrebbe arrivare una spinta all'aumento delle vaccinazioni per i bambini grazie all'attivazione degli altri hub pediatrici in provincia attivi oltre che a Trapani, anche a Busseto Palizzolo, Favignana, Marsala, Mazzara del Vallo, Salemi, Alcamo, Partanna, Castelvetrano e Pantelleria. Nel lab vaccinale di Contrada Ciponeri c'è un'apposita area riservata ai bambini staccata da quella dai 12 anni in su. È possibile vaccinarsi anche senza aver fatto la prenotazione online. Dunque la campagna vaccinale pediatrica continua mentre dal governo sono arrivate le nuove disposizioni per le scuole. Con il nuovo decreto per le primarie, quindi la fascia in età dai 5 agli 11 anni, sono cambiate le modalità per fare scattare la DAD. Si andrà in didattica a distanza non più con due ma cinque positivi. Fino a quattro casi si starà in classe con la mascherina FFP2 e obbligo di tampone in caso di sintomi o al quinto giorno dall'ultimo contatto. Dal quinto caso in poi la classe si dividerà per chi ha concluso il ciclo vaccinale oppure è guarito dal covid da almeno 120 giorni. L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2. I non vaccinati dovranno invece restare a casa a seguire le lezioni con la DAD integrata per 5 giorni. All'inizio di questa settimana vi abbiamo, vi abbiamo informato di un eh, andamento in calo della curva epidemica, adesso invece negli ultimi due giorni i dati segnano nuovamente eh, una risalita di questa curva epidemica, un colpo di coda del virus. Vediamo il servizio. Le persone attualmente positive al virus SARS-CoV-2 in provincia di Trapani sono 12.414, ieri erano 11.910. In 24 ore sono risultate guarite o negativizzate dal Covid-19 219 persone per un totale di 34.968 dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi rilevati dal processamento dei tamponi risultano essere 724. Più del 95% dei positivi in isolamento domiciliare sono asintomatici o hanno sintomi lievi. I dati del bollettino indicano un altro decesso. 524 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia con un indice di letalità rispetto al numero dei contagiati dell'1%. L'indice di prevalenza dell'infezione è all'11% della popolazione. Dall'inizio della pandemia 47.906 persone sono state infettate dal virus. Ancora Trapani più 108 e Marsala più 142, ma anche Mazzara del Vallo più 102, sostengono il trend dei positivi in risalita nella nostra provincia. Lieve crescita di positivi ad Alcamo più 33 e Castelvetrano più 77. Questa è la situazione dei ricoveri. 5 pazienti in terapia intensiva, 16 in terapia semi-intensiva e 97 in degenza ordinaria. Altri 20 pazienti sono in attesa di negativizzazione in residenza sanitaria assistita e Covid di hotel. È morto a Milano, dove viveva da tempo Carlo Lungaro, figlio di Pietro Ermelindo, la medaglia d'oro, eh, scusate, la medaglia d'argento al valor militare alla memoria, vice brigadiere delle guardie di pubblica sicurezza che fu trucidato alle fosse ardeatine. Carlo Lungaro eh, si è impegnato a lungo nel riportare alla memoria dei trapanesi e degli ericini la figura del padre che era stata dimenticata. A Pietro Ermelindo Lungaro è intitolata una strada nel comune di Erice, dove ogni anno l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sezione di Rapani ne rievoca la memoria e una importante caserma della Polizia di Stato a Palermo. Carlo Lungaro, oltre a ricordare la morte del padre alle fosse ardeatine, ha contribuito a ricostruirne la memoria dell'azione di intelligence e informazione a favore della resistenza e dei GAP romani, gruppi di azione patriottica, i partigiani che combatterono i nazifascisti nella capitale. Carlo Lungaro ha collaborato alla redazione della biografia del padre Pietro Ermelindo, scritta dal giornalista trapanese Andrea Castellano e ne ha sostenuto anche economicamente la pubblicazione. Lo stesso Carlo Lungaro dopo la pubblicazione del libro ne ha consegnato una copia al capo dello Stato. La cronaca giudiziaria è stata archiviata la posizione di un imprenditore ericino che era stato coinvolto nell'inchiesta sulle false sponsorizzazioni della squadra di calcio Riviera Marmi. Il giudice ha accertato che la sua contabilità rispetto alla pubblicità era perfettamente regolare il servizio. 
Il GIP Massimo Curleo, accogliendo la richiesta del PM Antonio D'Antona, ha archiviato la posizione di Giuseppe Tagliavia, titolare della ditta Coffee Express di Erice. L'imprenditore era rimasto coinvolto lo scorso mese di giugno nell'inchiesta della Guardia di Finanza sulle false sponsorizzazioni per evadere il fisco attraverso un giro di fatture per operazioni del tutto o in parte inesistenti. Un'indagine complessa incentrata sulla società calcistica Riviera Marmi di Custonaci. Nel mirino però non soltanto l'associazione sportiva ma anche società ditte e aziende assai conosciute nel trapanese sponsor della squadra. 21 gli indagati. Dopo l'avviso della conclusione delle indagini, preludio al rinvio a giudizio, l'avvocato Salvatore Longo, che assisteva il patron della Coffee Express, ha presentato un memoria difensiva e ha prodotto documenti dai quali è emersa la corretta tenuta della contabilità da parte di Giuseppe Tagliavia e soprattutto l'effettivo pagamento della sponsorizzazione. La posizione degli altri indagati è ancora al vaglio della magistratura. Ci fermiamo qualche minuto, torniamo in studio tra un po' adesso spazio alla regia. Chiesto l'intervento della Regione da Palazzo Dalì, il sindaco di Trapani Tranchida, ha chiesto al governo musumeci di sostenere le piscine in difficoltà alle prese con le limitazioni per la pandemia e l'aumento dei costi di gestione degli impianti. Edice in corsa alla cittadella medievale al secondo posto nel contest online Borgo di Sicilia più bello 2022, dietro Petralia Sottana. Si può votare fino al 13 di febbraio. Fuori dalla Coppa Italia, sconfitta per la Handball Erice nel match dei quarti di finale contro Brixen, match che si è chiuso 41 a 29. Le problematiche che riguardano le piscine comunali sono state al centro di un incontro tenuto in videoconferenza che ha visto anche la partecipazione del comune di Trapani, il servizio. I problemi che hanno portato alla chiusura della piscina di Via Tenente Alberti riguardano molti altri impianti in Sicilia. La questione è stata al centro di un incontro a cui hanno partecipato per il Comune di Trapani l'assessore Bruscato e la dirigente Gabriele. Per il Comune di Palermo c'era invece l'assessore Petralia, per il Comune di Catania l'assessore Parisi che è anche dirigente della Federazione Italiana Nuoto Regione Sicilia. Il dirigente del coordinamento gestione impianti natatori Marco Sublini, l'avvocato Bolognini esperto in contratti pubblici e associazioni e il presidente dell'Aquarius Sergio Di Bartolo. Il sindaco Tranchida e l'assessore Bruscato hanno evidenziato come l'amministrazione comunale dei Trapani abbia fortemente voluto questo incontro ritenendo fondamentale intervenire a sostegno di tutte quelle realtà sportive fortemente danneggiate dal Covid che ha ridotto le presenze negli impianti e causato un'impennata dei costi di gestione a partire da quelli per energia e gas necessari per la conduzione degli impianti causando l'imminente chiusura di quasi tutti gli impianti specialmente in Sicilia su richiesta dell'esecutivo di Palazzo Dalì subito avallata e condivisa dagli amministratori di Palermo e Catania e sostenuta dagli esperti è stato chiesto un incontro per sollecitare un intervento da parte della regione siciliana atteso che un sostegno da parte dei comuni è poco praticabile sia per la normativa in atto nonché per i noti problemi finanziari dei bilanci comunali. Nel recente passato, anche per effetto di disposizioni nazionali, l'amministrazione comunale di Trapani ha decurtato spese canone a carico del gestore, oltre ad altre piccole disposizioni. Da Palazzo Dalì hanno quindi rimarcato come chiudere le piscine rappresenterebbe un danno sociale, oltre che sportivo, irreparabile, che l'esecutivo guidato dal sindaco Tranchida vuole assolutamente evitare, annunciando l'intenzione di procedere con altri piccoli interventi nella convenzione vigente che però non serviranno a risolvere i problemi in via definitiva. Gara di solidarietà per Emily, la bimba trapanese nata con un tumore. Cinque pacchi di viveri sono già in viaggio per Genova dove la piccola è ricoverata. Il servizio. Destinazione Genova dove la piccola è ricoverata all'ospedale Gaslini e dove ha già subito un intervento chirurgico. Con lei ci sono i genitori Alessandra Campagnolo e Salvatore Messina e il fratellino di 4 anni. I viveri sono destinati a loro. L'iniziativa è stata di una coppia di coniugi trapanesi Giuseppina Caltagirone e Girolamo Solina. I genitori di Emily versano infatti in precarie condizioni economiche. Da qui la mobilitazione, prima una raccolta di fondi avviata dai docenti e dai genitori degli alunni che frequentano l'istituto comprensivo Giuseppe Mazzini di Erice. Adesso una nuova iniziativa nel segno della solidarietà. Oggi pomeriggio Giuseppina e Girolamo si sono recati all'ufficio postale di San Giuliano. La direttrice Mercedes Basciano si è fatta carica 
carico delle spese di spedizione. Sì, che vogliamo fare alla famiglia Campagnolo e Messina per aiutare la piccola Emily che ha avuto un brutto tumore sin dalla nascita e il suo piccolo Victor che si trovano a Genova e, avendo anche problemi economici ci siamo offerti di aiutarli con dei viveri anche a livello economico se volete contribuire voi eh, vi lasciamo anche il vostro IBAN adesso do la parola a Gigi se vuole esprimere un suo pensiero Sì, subito la, appena ricevuta la notizia ci siamo subito eh, partiti per, per dare il massimo per contribuire a questa famiglia eh, che sono due giovani anche noi siamo mamma e papà e quindi Abbiamo subito appreso la situazione, infatti abbiamo raccolto dei, dei viveri, anche dei, tramite la scuola di mio figlio ci siamo, abbiamo raccolto dei, dei fondi che sono già stati mandati ai familiari e speriamo che tutto si risolva al più presto. Sì, perché in questa gara di solidarietà è stata coinvolta anche la scuola, Giuseppe Mazzini, i docenti e anche i genitori dei bimbi che frequentano questa scuola. Questo è molto bello. Sì, in particolare la maestra Marilena Campo e anche tutto il plesso dei docenti e mamme e rappresentanti, i rappresentanti sono stati tutti messi d'accordo e subito in collaborazione. E ringraziamo anche la direttrice Mercedes Sebasciano della Costa di San Giuliano con cui ci ha omaggiati la spedizione per mandare questi viveri a loro che costava anche un po'. E inoltre hanno anche fatto una raccolta di fondi sia la direttrice che tutti i suoi collaboratori. E questo è tutto, ci auguriamo che la bimba ritorni più presto a Trapani e abbracciarla tutti. Sul nostro sito potete trovare anche la notizia dove all'interno era inserito l'Iban per questa raccolta di fondi, peraltro una raccolta di fondi è stata organizzata anche sulla piattaforma GoFoundMe. Il Borgo Medievale di Erice corre per il contest online per il borgo più bello di Sicilia 2022. Attualmente la località trapanese è al secondo posto dietro Pietralia Sottana, ma c'è tempo per votare Erice per chi lo volesse fare o anche per le altre, se si vuole, fino al 13 febbraio. Il servizio. Nel momento in cui scriviamo Erice con 15.125 voti, tallona da vicino Pietralia Sottana a 18.743 voti. Il contest online è quello che assegna il premio Borgo più bello di Sicilia 2022. Un'iniziativa per far conoscere e apprezzare i nostri borghi e, diciamolo chiaramente, anche per accreditare il portale che ha lanciato il concorso presso il grande pubblico siciliano. Nella prima fase del concorso, che si è chiusa il primo febbraio, i borghi in gara erano 50. Della provincia di Trapani sono stati selezionati per parteciparvi Erice, Scopello, Salemi, Gibellina, Custonaci. In gara, nei primi venti, sono rimasti Erice e, molto distanziata dai primi posti, la città di Salemi. La seconda fase finale durerà fino alla mezzanotte di domenica 13 febbraio, dunque c'è ancora tempo per votare. Nella seconda fase sono state annullate le preferenze della prima, si può esprimere una sola preferenza. Halfoodsicily.it controlla che non vi siano voti fraudolenti provenienti da un account o generati da sistemi automatici. Lecito invece organizzare campagne di comunicazione nei social per far votare il proprio borgo ed è quello che stiamo facendo invitandovi a votare online per Erice. Ai borghi che risulteranno vincitori sarà regalata una campagna promozionale integrata che vedrà coinvolta la redazione di allfoodsicily.it con la produzione di articoli, video interviste e servizi televisivi. Dunque che vinca il borgo più bello o quello che si saprà organizzare meglio. Noi facciamo il tifo per Erice, ma voi potete votare per qualsiasi borgo preferiate. Passiamo agli appuntamenti sulla nostra emittente. Questa sera alle 21 e poi in replica alle 23 andrà in onda Res Pubblica Sicilia Chiama Europa. Ospiti Nicola Baldarotta, nella prima parte gli assessori del comune di Trapani, Enzo Abbruscato e Giuseppe Pellegrino. Nella seconda parte il direttore di Telesud intervisterà invece il dottor Pio Lo Giudice. Se volete continuare a seguire la nostra informazione potete farlo collegandovi al nostro sito internet telesudweb.it oppure seguendoci sulla pagina social eh, Telesud Trapani su Facebook o anche sulla pagina di YouTube eh, sul nostro canale eh, Telesud Trapani. Ed ora spazio alla regia. Lo sport gara sfortunata per le arpie. Sconfitta netta per l'Ende Bollerice nei quarti finali di Coppa Italia nel confronto, nel confronto contro Brixen Sud di Tirol con un risultato finale di 41 a 29. Vediamo il servizio. 
Impegno di Coppa Italia ieri per l'Endbol Erice che in quel di Salso Maggiore ha affrontato Brixen su Tirol. Le Ricina avevano avuto un buon impatto grazie ad una buona prestazione difensiva che le aveva portate subito avanti sull'1-4 dopo appena 5 minuti di gioco. Un'illusione che però dura poco. Vengono sanzionati due minuti a Mirchichi, determinanti per il rientro di Sutirol, che si porta avanti nel punteggio e costringendo Fernando Gonzales Gutierrez al time-out. Le difficoltà offensive dell'Endball Erice si ripercuotono anche in difesa, con il Brixen che allunga sul più 5. Sutirol alza il muro difensivo e chiude la prima frazione sul 19-9. Nella ripresa l'Endbol Erice prova a reagire, ma la fisicità e l'intensità difensiva del Brixen su Tirol hanno preso il sopravvento, vincendo con merito il match, terminato 41-29. Al termine della partita, Sofia Ghilardi è stata premiata come miglior giocatrice della sfida. Con questa sconfitta l'Endbol Erice esce dalla competizione e si concentrerà per la fase finale del campionato di Serie A femminile. La città di Trapani questo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, sarà nuovamente protagonista della Grande Vela. Lo splendido capoluogo trapanese ospiterà la seconda tappa del campionato zonale di Laser. Il servizio. La manifestazione vedrà la partecipazione di 60 imbarcazioni provenienti anche dai circoli di Palermo, Marsala, Catania, Gela e Ragusa. I giovani saranno protagonisti così come il vento del territorio trapanese. Le regate, infatti, saranno facilmente ben visibili da terra nel litorale nord della città di Trapani. Il programma prevede tre prove di regata per giorno. Il primo evento dell'anno è un, diciamo, vela giovanile perché è un campionato laser zonale e quindi vedrà la partecipazione di una, circa 60 imbarcazioni e con 60 ragazzi dai 14 ai 18 anni che verranno da, diciamo, da, da tutta la Sicilia perché è capito già nella Sicilia e, e ripeto, malgrado insomma, le, le difficoltà dovute al, come sapete al, all'emergenza sanitaria, Covid eccetera e continuiamo a, a, a lavorare per il, lo sport soprattutto per lo sport giovanile quindi ci sarà questa manifestazione questo fine settimana devo dire molto interessante con una grossa partecipazione e sono circa 60 iscritti eh, che vengono da tutta la Sicilia Catania, Siracusa, Messina, Palermo insomma tutta la Sicilia e quindi il numero è questo è previsto per questo fine settimana con relativi, evidentemente sono 60 per partecipazione, ma ci sono poi chiaramente il numero di persone presenti sarà nettamente maggiore perché sono gli accompagnatori, i genitori, insomma tutto quello che riguarda lo sport, diciamo, verico. Ci stiamo impegnando molto perché, perché questo possa veramente avvenire. Abbiamo diversi programmi, diverse belle manifestazioni per tutta la, la, la stagione. In particolare dovremmo definire a breve questa regata internazionale che viene dalla Francia, dalla Route du Jasmine, che negli anni passati per tanti anni è venuta e adesso sta riprendendo e quindi quest'anno dovrebbero arrivare circa 50 imbarcazioni di vera altura che fanno questa regata dalla, dalla Francia alla Tunisia che dovrebbero passare qui da noi da Trapani e faranno un soggiorno qui da noi con delle regate qua in zona nel nostro territorio. Sono quattro i posti letto isolati e riservati allestiti all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani dedicate alle donne gravide risultate positive al Covid-19 e sono costantemente occupati da oltre un mese a questa parte con un turnover di due o tre giorni per paziente. A confermarlo è il primario del reparto del nosocomio trapanese, la dottoressa Laura Giambanco, che sottolinea l'urgenza e la necessità di sottoporsi al vaccino anche nei primi tre mesi di gravidanza. Il servizio. I dati di oggi, 4 febbraio 2022, sono i 400 morti eh, a causa del Covid eh, in Italia. Eh, I dati miei personali dell'ospedale Sant'Antonio Abate della ginecologia abbiamo quattro gravide eh, ricoverate con, eh, con il Covid, positive al Covid. Quindi stiamo parlando di un argomento assolutamente ancora attualissimo. Sono trascorsi due anni dalla ricordata da febbraio a marzo 2020, quando c'è stato il primo lockdown, eh, e ancora sentiamo la necessità di discutere sulla. Eh, 
sul coronavirus, sull'infezione, sulla malattia e sulla vaccinazione. Eh, vaccinazione che si dice ormai da un anno, da più di un anno, quanto sia importante, ma eh, ci sono ancora forse dei punti oscuri o eh, che tendono a non essere ben chiari per tutti, soprattutto la vaccinazione in gravidanza, nelle donne in gravidanza e nelle donne che allattano. E, eh, non sono delle categorie, le donne in gravidanza e che allattano non sono delle, delle categorie particolari che non debbano essere sottoposte ad alcuna vaccinazione o alcuna terapia, anzi come ha già eh, brillantemente eh, espresso il Ministero della Salute e prima il Ministero della Salute e tutte le società scientifiche sia di ginecologia che di neonatologia e di pediatria nel corso del 2021 la vaccinazione contro il coronavirus effettuata con vaccini con mRNA è assolutamente raccomandata il Ministero della Salute raccomanda fortemente la eh, vaccinazione alle donne in gravidanza dal, nel secondo e nel terzo trimestre eh, ci sono dei dubbi ancora sul primo trimestre sia da parte delle donne che da parte purtroppo di medici, sia medici eh, di altre branche che medici che ginecologi e ostetici. Eh, e quindi volevo un attimino rassicurare e chiarire perché il confronto è sempre utile e costruttivo. Eh, la, la vaccinazione del primo trimestre di gravidanza contro il coronavirus non è assolutamente controindicata. Eh, la vaccinazione anzi è raccomandata soprattutto nelle categorie a rischio delle donne in gravidanza del primo trimestre, categorie a rischio del paziente con per in in cui rientra la maggior parte delle nostre donne gravide, perché sono donne al di sopra dei 30 anni. Le donne con un BMI superiore a 30, quindi donne in sovrappeso. La nostra dieta mediterranea, che è ottima, eh, però ci garantisce fa sì che abbiamo la maggior parte delle, donne, delle nostre donne in gravidanza che iniziano la gravidanza in sovrappeso e quindi sono dei fattori di rischio perché si sviluppi in caso di infezione del coronavirus o la malattia con delle complicanze, complicanze che ripeto abbiamo imparato a conoscere, cioè di coronavirus l'abbiamo visto, si muore, ci sono anche le sindrome long covid, quindi le eh, patologie a lungo termine dovute all'infezione al da covid e non c'è nessuna evidenza scientifica che il vaccino eh, contro il coronavirus determini delle malformazioni o un'interruzione della gravidanza o un parto pretermine, anzi ci sono tutte le evidenze scientifiche che abbiamo in atto, eh, so, ci rassicurano, cioè nel senso che la donna che si vaccina in gravidanza contro il coronavirus può magari infettarsi ma non sviluppa malattia, quindi non sviluppa complicanze. Eh, così come la vaccinazione e l'allattamento è ancora più raccomandata perché si trasmettono gli anticorpi al bambino senza determinare né malformazioni né inserimento di microchip 5G e via dicendo. Quindi l'invito a voi donne e a noi medici è di continuare a vaccinarci in sicurezza come abbiamo fatto fino adesso. Seconda edizione del nostro TG Sud, apertura dedicata alla campagna vaccinale, in particolare la campagna vaccinale pediatrica rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni. A Trapani quasi il 30% di questa fascia di età ha ricevuto la prima dose. Intanto sono in arrivo nuove regole nelle scuole in caso di presenza di positivi in classe e per l'attivazione della didattica a distanza. Il servizio è di Mario Torrente. Una media di 50 vaccinazioni al giorno. E a livello provinciale le prime dosi sono leggermente superiori rispetto al dato regionale. Proseguono a Trapani, nel lab pediatrico di Contrada Cipponeri, le vaccinazioni ai bambini nella fascia d'età dai 5 agli 11 anni. Al momento in città hanno ricevuto almeno una dose il 28,16% su un target totale di 3.863 bambini e bambine che dallo scorso 16 dicembre possono ricevere il vaccino per il covid in un mese e mezzo hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi il 9,42%, un dato leggermente al di sopra del trend provinciale al momento al 9,16%, mentre la media delle prime dosi è al 34%, 9 punti in più rispetto a quello siciliano al 25% in base all'ultimo bollettino diramato dalla regione. E probabilmente nei prossimi giorni potrebbe arrivare una spinta all'aumento delle vaccinazioni per i bambini grazie all'attivazione degli altri hub pediatrici in provincia attivi oltre che a Trapani, anche a Busseto Palizzolo, Favignana, Marsala, Mazzara del Vallo, Salemi, Alcamo, Partanna, Castelvetrano e Pantelleria. Nel hub vaccinale di Contrada a Ciponeri c'è un'apposita area riservata ai bambini staccata da quella dai 12 anni in su. 
è possibile vaccinarsi anche senza aver fatto la prenotazione online. Dunque la campagna vaccinale pediatrica continua mentre dal governo sono arrivate le nuove disposizioni per le scuole. Con il nuovo decreto per le primarie, quindi la fascia in età dai 5 agli 11 anni, sono cambiate le modalità per fare scattare la DAD. Si andrà in didattica a distanza non più con due ma cinque positivi. Fino a quattro casi si starà in classe con la mascherina FFP2 e obbligo di tampone in caso di sintomi o al quinto giorno dall'ultimo contatto. Dal quinto caso in poi la classe si dividerà per chi ha concluso il ciclo vaccinale oppure è guarito dal covid da almeno 120 giorni. L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2. I non vaccinati dovranno invece restare a casa a seguire le lezioni con la DAD integrata per 5 giorni. È morto a Milano dove viveva da tempo Carlo Lungaro, figlio di Pietro Ermelindo, la medaglia d'argento al valor militare alla memoria, vice brigadiere del, ehm, della Guardia Pubblica di Sicurezza che fu trucidato alle fosse ardeatine. Carlo Lungaro si è impegnato a lungo nel riportare alla memoria dei trapanesi e degli ericini la figura del padre che era stata dimenticata. A Pietro Ermelindo Lungaro, che nacque nel 1910 a Monte San Giuliano, è intitolata una strada nel comune di Erici dove ogni anno l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Trapani, ne rievoca la memoria. È anche intitolata a Pietro Ermelindo Lungaro una importante caserma della Polizia di Stato a Palermo. Carlo Lungaro, oltre a ricordare la morte del padre alle fosse ardatine, ha contribuito a ricostruire la memoria della sua azione di intelligence e informazione a favore della resistenza e dei gap romani, i gruppi di azione patriottica, i partigiani che combatterono i nazifascisti nella Capitale. Carlo Lungalo ha collaborato alla redazione della biografia del padre Pietro Ermelindo, scritta dal giornalista trapanese Andrea Castellano e soprattutto ne ha sostenuto anche economicamente la pubblicazione. Lo stesso Carlo Lungaro eh, ne ha consegnato all'epoca una copia al capo dello Stato. Il Partito Democratico Siciliano, attraverso la sua rappresentanza all'Assemblea regionale, ha chiesto che il governo musumeci si attivi per sostenere le piccole emittenti locali. Io eh, vi lascio a questo servizio di chiusura della nostra seconda edizione. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione questa sera alle 19.40. Buon pomeriggio. I deputati regionali del PD hanno presentato all'Ars un ordine del giorno nel quale chiedono al governo regionale di attivare tutte le iniziative utili al sostegno del settore delle piccole emittenti radiotelevisive siciliane che rischiano la chiusura a seguito della transizione verso il nuovo digitale terrestre. L'ordine del giorno reca le firme del capogruppo Giuseppe Lupo e dai parlamentari PD Anthony Barbagallo, Giuseppe Arancio, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Nello Di Pasquale e Baldo Gucciardi. Come è noto, si legge nell'ordine del giorno, a partire dal gennaio 2022 è iniziato il passaggio allo standard di seconda generazione della TV digitale, così come stabilito dall'Unione Europea ed il numero minore di frequenze obbliga tutti gli operatori ad adottare un nuovo standard, il DVB-T2. I canali messi a disposizione da Railway, azienda che gestisce le infrastrutture e i servizi di rete per gli operatori del settore, bastano solo per poche televisioni, le quali per trasmettere, solo con una copertura regionale, potranno essere costrette a sostenere costi notevoli, anche fino ad 80.000 euro l'anno. È evidente che si tratta di una cifra del tutto fuori mercato per la Sicilia e che molti editori non saranno in grado di reggere un simile incremento dei costi. Si rischia così di penalizzare diverse piccole emittenti e ciò, oltre a nuocere alla pluralità dell'informazione, potrebbe portare ad una crisi occupazionale in un settore altamente specializzato. Il gruppo PD all'Ars chiede dunque al governo regionale di prevedere forme di sostegno alle emittenti locali, a tutela della pluralità dell'informazione e dei posti di lavoro.